sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa carteira super fofinha para você guardar documentos, para colocar porta-trecos também, que fica bem legal. Aqui eu utilizei o Euro Home Ecosoft, que é o número 6, utilizei também botões imantados para fazer o fechamento aqui. Usei também um mosquetão. E aqui eu fiz uma alça de crochê com correntes e pontos baixos. Caso você queira também colocar uma alça de couro ou de couro ecológico já pronta, também pode, que dá um charme na sua peça e fica bem legal. Então, a nossa base, nossos pontos, eles são feitos de pontos baixos, meio ponto alto e ponto baixíssimo. Depois, nós costuramos transformando nessa linda peça aqui. O material que nós vamos usar para a nossa videoaula de hoje é um novelo de Euro Home Ecosoft na cor de sua preferência. Aqui eu estou mostrando a cor pink, mas vou utilizar o amarelo, o amarelo ouro, para ficar mais fácil você visualizar aqui. O Euro Home Ecosoft, ele contém 452 metros, 422 gramas, a agulha indicada para crochê no rótulo é a número 3,5, que é a que eu vou utilizar na nossa videoaula de hoje. Vou usar também uma tesoura e agulha de tapeçaria no final pra gente costurar. Então, vou deixar aqui as minhas peças de lado pra gente dar início aqui à nossa videoaula. Então, pra gente começar, vou começar aqui com o amarelo. A medida da nossa carteira, ela ficou com 13, aqui, deixa eu mostrar para você, 13 centímetros por 8. Então, 13 aqui de largura e de altura ela tem 8 centímetros. E aqui, a nossa, o nosso peso dela ficou com 78 gramas, então, depende muito aí do seu ponto ou de quantas carreiras você vai fazer a mais ou a menos para ficar uma medida maior ou menor. Então, relembrando aqui, 13, 13 aqui de largura por 8 de altura, contando com ela fechada, e 78 gramas. Para a gente dar início aqui, nós não precisamos nos preocupar com números pares, números ímpares de corrente ou múltiplos, porque a gente trabalha sempre da mesma forma ali, então, não vai ter problema nenhum, não precisa se preocupar em contar pontos. Para a gente dar início, a gente vai começar com 21 correntes, lembrando que sempre que você for tecer um trabalho, deixe as suas correntes iniciais mais soltas, para que a sua peça não fique menor no começo e lá no final ela fique maior. Vou fazer aqui as minhas 21 correntes e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, fiz as minhas 21 correntes, vou voltar na minha segunda corrente, a que está na agulha não conta, uma na segunda e faço um ponto baixo. Um ponto baixo na próxima, outro ponto baixo na próxima, outro ponto baixo na próxima, e assim eu vou trabalhando um pontinho baixo em cada... Até chegar ao final aqui dessas minhas 21 correntes. Então, quando eu chegar aqui no final, eu vou ter 20 pontos baixos, porque nós fizemos 21 correntes e aí voltamos na segunda e estamos fazendo um ponto baixo em cada. Terminei aqui, então, fiquei com os meus 20 pontos baixos. Vamos iniciar agora a nossa carreira do nosso ponto fantasia. Uma corrente, viro a minha peça. Já no meu primeiro ponto que eu tenho aqui, eu faço um ponto baixo. Então, só relembrando, quando a gente for trabalhar o ponto fantasia, no nosso primeiro ponto e no nosso último ponto, nós faremos apenas pontos baixos. Em todos os pontos aqui do meio, a gente vai trabalhar o ponto fantasia. Então, vamos começar. Laçamos o fio, inserimos a agulha pegando as duas alças e vamos fazer meio ponto alto. Meio ponto alto é como se você fosse fazer um ponto alto, mas você tira ele todo de uma vez. Próximo ponto, a gente faz um ponto baixíssimo. Próximo ponto, meio ponto alto. 
próximo ponto, um ponto baixíssimo, próximo ponto, meio ponto alto. Então, para você que ainda não sabe de cor, para que tem ou que tem dificuldade em relação aos nomes, toda vez que alguém disser meio ponto alto, você vai laçar o fio, inserir a sua agulha, trazer o fio. Ficar com três voltas na agulha, laça e passa tudo. Próximo ponto, um ponto baixíssimo, próximo ponto, meio ponto alto. E aí, dessa forma, a gente vai trabalhando até chegar ao penúltimo ponto. Voltei aqui, então, trabalhei até o meu penúltimo ponto. E no meu último ponto, eu vou pegar as duas alcinhas e vou trabalhar um ponto baixo. Lembra que eu disse lá no início que a nossa... O nosso primeiro ponto e o último são sempre pontos baixos, então, a gente vai fazer sempre dessa forma. Para começar uma nova carreira, nós vamos fazer uma corrente, vamos virar a nossa peça, nosso primeiro ponto, um ponto baixo, pegando as duas alcinhas para dar firmeza na nossa peça. Vamos lá, agora, trabalhar o nosso, a nossa carreira de pontos baixos. Então, se você olhar aqui, você tem duas alcinhas aqui... E aqui atrás, você tem uma, olha só. Então, nós vamos inserir a agulha somente nela e trabalhar um ponto baixo. Novamente, aqui na minha frente, eu tenho duas alcinhas, vou olhar a que está ali atrás e trabalhar outro ponto baixo. Então, esta nossa carreira aqui, após ter feito a carreira de meio ponto alto e um baixíssimo, é apenas um ponto baixo em cada, pegando lá naquela argolinha de trás... Que aí, forma aqui esse desenho em relevo que nós temos aqui, olha só. Então, aqui a gente vai trabalhando um pontinho baixo em cada, até chegar ao final da carreira. Então, as nossas primeiras carreiras, elas são compostas por apenas essas duas carreiras. Uma carreira de ponto baixo, outra carreira do ponto fantasia, que é o meio ponto alto... E um ponto baixíssimo. Então, vou trabalhar aqui até chegar ao final da minha carreira e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da minha carreira de pontos baixos. Agora, eu vou começar novamente o meu ponto fantasia. Então, faço uma corrente, viro a minha peça, trabalho um ponto baixo aqui, pegando as duas alças, que é o nosso primeiro e último ponto de pontos baixos. Feito isso, laço o meu fio, vou para a minha próxima alça, pegando as duas, e trabalho meio ponto alto. Um ponto baixíssimo no próximo, meio ponto alto no próximo. Um baixíssimo, meio ponto alto no próximo. Um baixíssimo, e assim eu vou trabalhando até chegar... Ao penúltimo ponto, e no último ponto, eu faço um ponto baixo. Observe que aqui esse é o nosso lado avesso, nosso lado direito fica dessa forma aqui. Então, vou dar continuidade aqui até chegar ao final da carreira. Cheguei aqui ao final, fiz o meu último ponto baixo, faço uma corrente, vamos começar uma nova carreira. Sempre para começar, quando nós fizemos o ponto fantasia na carreira anterior... Eu faço um ponto baixo, e agora, aquele mesmo processo das duas alças na frente, e a gente pegar aquela alcinha que está escondida ali embaixo, olha só. Pegando em uma alcinha, só na alcinha de trás, e trabalhando ponto baixo. Então, esse ponto aqui, ele é composto por apenas essas duas carreiras, que a gente vai trabalhando dessa forma. Uma dica importante, quando a gente faz aqui o nosso ponto fantasia, nós pegamos nas duas alças do ponto. Quando a gente volta trabalhando apenas pontos baixos, a gente volta pegando apenas na argolinha de trás, para ficar o ponto, o ponto relevo ali das, das trancinhas, olha só, para dar esse efeito aqui. Então, observe que aqui eu já tenho... Dois motivos de trança. Eu vou trabalhar até ter sete. Então, eu vou intercalando entre o ponto fantasia, a carreira de pontos baixos, o ponto fantasia e os pontos baixos. Tome sempre cuidado para não aumentar e nem diminuir, para deixar a sua lateral aqui, assim como a que está desse lado aqui, sempre retinha, para que a gente consiga fazer um trabalho bem legal. Então, cuide bastante aqui. 
com a sua lateral, tome cuidado para não aumentar e nem diminuir os pontos. E se for preciso, conte todos os seus pontos ali a cada carreira, caso você não tenha tanta prática, conte para ver se você tem os mesmos 20 pontos baixos daqui do início da sua carreira. Por que, que eu digo que é importante quando a gente está tecendo lá as nossas correntes iniciais, deixar elas mais frouxas? Porque quando a gente for trabalhar ali os, as nossas carreiras, essa parte aqui não fique maior, não abra. Então, ou você pode deixar as suas correntes mais soltas, ou você pode usar uma agulha maior para não dar esse, para não dar aquele efeito dessa parte ser menor e daquela maior. Então, vou continuar aqui as minhas carreiras até completar sete motivos aqui e assim que eu completar eu volto para mostrar voltei aqui então cheguei aqui ao final das minhas sete tranças olha só uma duas três quatro cinco seis sete tranças feito as sete tranças então eu finalizei ali a minha carreira com ponto baixo eu vou fazer uma corrente Vou virar a minha peça e vou seguir aquele mesmo processo de fazer um ponto baixo no começo. E em seguida, ir pegando lá naquela argolinha de trás para finalizar aqui a minha, no caso, a minha sétima, o meu sétimo motivo de trancinha. Então, aqui eu só vou trabalhando um pontinho baixo em cada ponto, assim como eu estava fazendo em todas as outras carreiras. Caso você tenha dúvida, volta um pouco o vídeo para você ver que é bem fácil de fazer e fazemos apenas repetições mesmo. Então, aqui eu vou trabalhando um pontinho baixo para cada ponto, não tem segredo. Lembrando que todas as nossas carreiras, elas têm 20 pontos baixos quando nós trabalhamos aqui essas carreiras de pontos baixos. Não pode ter nem mais, nem menos, porque senão o nosso, a nossa peça, ela não fica retinha e não dá certo. Então, aqui quase chegando ao final, vou fazer o último ponto baixo, finalizei aqui a minha carreira com os sete motivos de trança. Olha só como ele fica. Então, agora, vamos trabalhar mais 26 carreiras de pontos baixos. Trabalho uma corrente, viro a minha peça. Ponto baixo aqui já no primeiro, vou procurar manter sempre a mesma tensão do ponto e vou trabalhar pontinho baixo em cima de ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar aqui em carreiras de ida e volta por mais 26 carreiras, totalizando com essa anterior que a gente fez, 27 carreiras. Então, aqui a gente vai subir um retângulo na nossa peça. Eu vou trabalhar aqui as minhas 27 carreiras, contando com essa aqui, primeira, essa já é a segunda, que eu estou do lado avesso, sempre em ida e volta, até completar 27. E aí, eu volto para mostrar para a gente fazer a nossa outra base. Voltei aqui, então, trabalhei as minhas 27 carreiras desde aqui até chegar aqui. Então, feito isso, eu vou cortar o fio, mas aqui eu vou deixar uns 30, 40 centímetros, mais ou menos, pra gente poder fazer a costura depois e não precisar lá emendar o fio novamente. Vou puxar aqui só pra deixar preso, pra não desmanchar. E agora, observe que aqui a gente finalizou essa parte e nós temos a parte aqui do início, certo? Então, aqui nessa parte aqui, onde nós fizemos a nossa primeira carreira... A gente vai trabalhar também. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos pegar aqui o fio que a gente cortou para dar início a uma nova carreira. Então, vamos fazer aqui a nossa laçadinha inicial. Com apenas uma correntinha ali. E observe que aqui nós temos as duas alças aqui do nosso ponto, certo? Olha só. As duas alças aqui, uma, duas, a gente vai trabalhar só nessa argola de trás aqui, tá bom? Então, a gente vai começar aqui no nosso primeiro ponto, que ele está escondidinho aqui. Então, vamos pegar aqui para puxar ele, vamos fazer um pontinho baixo aqui no primeiro ponto. 
Vamos puxar aqui pra ajustar. Vou no meu próximo ponto, pegando lá na argolinha de trás, outro ponto baixo. Próximo ponto, outro ponto baixo. Então, procure manter a mesma tensão do ponto também, para que a sua peça fique toda do mesmo tamanho. Sempre ponto baixo, então, vou trabalhar ponto baixo até chegar ao final da carreira. Trabalhei aqui a minha carreira de pontos baixos, observe que eu peguei aqui na argolinha de trás, olha só como ficou esse detalhe em relevo. Agora, permaneceu aqui os mesmos 20 pontos baixos de quando eu iniciei. Vamos fazer uma nova carreira, então, fazemos uma corrente, viramos a nossa peça... E agora, nós podemos pegar nas duas alças normalmente. Então, aqui já pego no meu primeiro ponto e já faço a minha, o meu primeiro ponto baixo. Vou no próximo, outro ponto baixo. Vou no meu próximo ponto, pego as duas alças, outro ponto baixo. E desta forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da carreira. Então, aqui eu vou ter os mesmos 20 pontos baixos. A gente vai trabalhando desta forma aqui, não tem segredo. Então, a gente vai trabalhando e vamos tendo os pontos aqui, como eu disse anteriormente. Procure sempre manter a mesma tensão do seu ponto, para que a sua peça fique bem certinha ali. Então, aqui, quando você estiver chegando no final, se você quiser já esconder este fio aqui que nós não vamos usar... Quando faltar uns cinco ou seis pontos, mais ou menos, traga ele para cá e já comece a trabalhar os pontos baixos. Não tem problema se ele ficar soltinho, porque depois a gente puxa ele e ajusta. Então, aí, você vai trabalhando até chegar aqui ao final da carreira. Vou trabalhando e no último ponto, faço o meu último ponto baixo... Pego aquele fio que eu escondi e puxo ele aqui assim, ó, pra poder esconder. Feito ali a minha segunda carreira, faço uma corrente, viro a minha peça e aí vou trabalhar aqui, outro ponto baixo. Então, eu vou trabalhando em carreiras de ida e volta, aqui eu vou voltar, eu vou trabalhando em carreiras de ida e volta... Desta forma, assim como eu fiz lá anteriormente. Vamos trabalhando pontos baixos, sempre pegando nas duas alcinhas e mantendo a mesma tensão do ponto. Então, aqui eu estou trabalhando, estou já na minha terceira carreira, desde que eu prendi o fio aqui. Então, estou iniciando a terceira carreira. Para é, essa parte aqui, a gente vai precisar de 13 carreiras. Então, aqui eu fiz as minhas 14 carreiras aqui do meu ponto fantasia, olha só que lindo que ele ficou. E aí, aqui eu fiz mais 27 carreiras de pontos baixos normais, em carreiras de ida e volta. Então, assim, eu vou dar até uma dica para você na hora de você contar os seus pontos, por exemplo, você pode observar que é bem fácil de você contar as carreiras, olha só, normalmente aqui... Você vê que tem um bloquinho, um parzinho, então, a, ca a cada parzinho assim, são duas carreiras, olha só, duas, quatro, seis, você consegue identificar facilmente, ao invés de você precisar contar carreira por carreira. Então, vamos dando sequência aqui ao outro lado, onde eu prendi o meu fio, e estou fazendo a minha terceira carreira, eu vou trabalhar aqui 13 carreiras, de pontos baixos em ida e volta, assim como eu fiz ali do outro lado. Então, aqui é só você trabalhar as 13 carreiras. E aí, eu vou trabalhar as minhas aqui, e aí eu volto para mostrar como é que a gente finaliza, como é que a gente faz a nossa alça, caso você não queira colocar ali uma, uma alcinha de couro sintético, se você quiser fazer de crochê... Também dá, e vou te mostrar como fazer ali os arremates, as costuras. Então, vou terminar minhas 13 carreiras aqui, e aí, volto para montar ela com você. Voltei aqui, então, fiz as minhas 13 carreiras. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E a carreira que nós pegamos aqui na argolinha de trás, 13. 
Então, finalizei meu último ponto aqui, vou fazer uma corrente apenas para ali poder cortar o fio. Então, vou cortar aqui 30, 40 centímetros também para fazer a nossa costura. E agora, nós vamos precisar da agulha de tapeçaria. Então, uma das nossas partes, ela ficou assim. Aí, a parte que vai na frente ficou desta forma aqui, que é esse detalhe aqui do pontinho trança que a gente fez. E aqui, as 27 carreiras aqui de ponto baixo. Pra gente começar, então, vamos pegar aqui onde nós temos aqui a nossa sétima carreira e vamos dobrar desta forma aqui. Dobrado ela aqui, então, nós vamos pegar esta parte aqui onde nós temos o nosso pontinho aqui, onde nós pegamos na argolinha de trás, e vamos dobrar pra cá, olha só. Então, vai ficar assim, esse pontinho, ele tem que ficar aqui na divisória, e aqui, nós fazemos dessa forma aqui, olha só. Dobramos aqui, deixamos os fios aqui já após pra gente costurar, e a outra parte a gente dobra assim, olha só, desse jeito. Então, como que nós vamos fazer a nossa costura? Vou virar aqui para você ver o outro lado como fica, assim. Então, pra gente começar primeiro, vamos costurar aqui essas duas laterais. Então, aqui eu já tenho um fio e aqui eu já tenho o outro. Vou colocar na agulha de tapeçaria. Se você não tiver, não tem problema, pode usar a agulha de crochê para fazer essa costura mesmo. Então, aqui eu deixo bem certinho ali, olha só. Pego esta parte aqui, estou com o meu fio aqui. Vou sair com ele todo para lá, no caso, aqui nesta parte. Vamos pegar aqui, já que estamos deste lado, vamos pegar um fio aqui. E vamos pegar o outro aqui. Passo ele todo pra cá. Venho aqui deste lado, pego uma alcinha e vou com ele todo pra lá. Do outro lado, a mesma coisa. Pode fazer isso calmamente, para que você consiga pegar ali todos os pontos certinhos. Não precisa ter pressa ali na hora de você costurar, para que seu trabalho fique com... Um acabamento bem legal. Então, a gente vai ali sempre costurando até chegar aqui ao final, aí a gente arremata. Do outro lado aqui, você faz a mesma coisa com este fio que está aqui, a costura. Vou terminar este lado aqui, vou costurar esse e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, já costurei aqui essas minhas duas laterais, olha só. Então, já costurei. Agora, nós vamos pegar essa parte maior aqui e vamos dobrar aqui ao meio também. Olha só, desta forma que eu já coloquei na agulha de tapeçaria para ficar mais fácil. Então, eu vou posicionar aqui, deixando aproximadamente aqui uma carreira apenas, para que eu consiga dobrar aqui desta forma. Olha só, assim, quando eu for costurar ali o meu botão imantado para o meu fecho ali para ficar bem certinho. Então, posicionei aqui, olha só. Deixo aproximadamente ali uma, duas carreiras no máximo para poder fazer ali a borda. Seguro aqui e já começo a minha costura novamente. Daquela mesma forma que a gente fez, passando o fio todo para cá, e aí, você vai, passa ele todo para lá, fazendo essa costura aqui. Então, você vai trabalhar desta forma, até completar ali o final da sua costura, que no caso é aqui. Depois, você vai costurar o outro lado, cuidar para manter na mesma linha ali, e costurar este outro lado da mesma forma. Vou costurar os meus dois aqui, e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, já finalizei aqui a costura, ela ficou desta forma aqui. Então, agora, a gente vai colocar aqui, posicionar aqui o botão imantado pra gente poder costurar. Olha só, centralizamos bem aqui no meio, e aí, costuramos aqui as quatro partes e aqui também. Então, assim, pra você 
costurar, você vai precisar de uma agulha um pouco mais fina, que eu tenho uma agulha aqui de bordado, que é um pouco mais fina, ela tem aqui é, o lugarzinho para passar o fio. Então, aqui eu abri o fio no meio para poder fazer essa costura. Então, vou te mostrar como faz esse daqui, e aí, os, o outro aqui, os demais, é só você repetir ali. Então, você vai posicionar ali e vai começar a sua costura, passando o fio ali. Aqui pode deixar mais compridinho pra gente fazer o arremate depois. E aí, você vai passando aqui de duas a três vezes pra você conseguir é, deixar bem firminho ali, né? Pra que ele não arrebente. E aí, terminando aqui as suas duas ou três voltas, você pega a sua agulha... Passa aqui o seu fio para baixo, olha só, caminha com o seu fio, como se a gente estivesse ali escondendo o nosso fio, olha só. E aí, você costura, começa a costurar a outra parte, olha só. É bem fácil de fazer, se você não tiver essa agulha aqui, que você consiga abrir o fio no meio e trabalhar dessa forma, aí você pode pegar... Uma agulha de costura normal e pode costurar com a linha da cor, que também vai ficar bem legal, olha só. Então, aqui eu vou dar continuidade nessa costura, depois vou costurar essa outra parte aqui e volto para te mostrar como que a gente vai fazer a alça aqui do nosso mosquetão, como a gente, como eu tenho nessa daqui, como eu fiz nessa, caso você não vá usar aqui a alça de couro. Então, eu vou dar continuidade aqui e já volto para mostrar. Finalizei aqui as costuras, olha só. Aqui já coloquei a tagzinha também. Então, agora eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer aqui a alcinha para prender aqui no mosquetão e aí depois a gente colocar aqui na nossa peça. Então, eu vou dar sequência aqui. Eu já fiz as correntes para adiantar. Então, para você fazer ali a sua alça, aqui eu coloquei 55 correntes. Caso você queira maior, não tem problema, pode fazer também. Mas aqui eu fiz 55, que é o suficiente ali para para aquela nossa alcinha. Feito as 55 correntes, eu vou voltar na minha segunda corrente. Então, a que está na agulha não conta, primeira, segunda. Vou inserir a minha agulha ali na segunda corrente e vou trabalhar um ponto baixo. Próximo ponto, outro ponto baixo. Se você preferir, você pode pegar ali as suas duas alcinhas da corrente, aqui eu estou pegando uma só, mas se você preferir, pode trabalhar dessa forma, pegando as duas. Então, quando eu chegar ali ao final da minha carreira, eu vou ter 54 pontos baixos. Então, aqui a gente só trabalha ponto baixo em cima de ponto baixo, assim como a gente fez lá no início, lá da nossa... Primeira carreira, quando a gente fez lá a nossa base da nossa carteira. Então, eu vou dar continuidade aqui, e daqui a pouco eu volto para te mostrar como é que eu faço para fechar e para finalizar ali os acabamentos da nossa peça. Te mostrar ela pronta. Então, eu vou terminar aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, completei. Aqui os meus 54 pontos baixos, ficou desta forma aqui. Finalizei aqui a minha última carreira, o meu último ponto, perdão. Vou cortar o meu fio. Então, você tem duas maneiras de fazer essa sua alça. Você pode fazer as correntes, colocar dentro do mosquetão aqui, nesta parte, fechar e aí trabalhar os seus pontos baixos. Ou você pode fazer como eu fiz aqui que é fazer ali a costura depois. Então, coloco aqui dentro, olha só, puxo aqui na parte menor. E aqui onde eu cortei, eu vou fazer a emenda dessas duas partes aqui. Então, a gente vai fazer uma emenda que fique bem discreta ali, que não pareça que é uma emenda também. Mas, se você preferir fazer da forma que eu acabei de dizer, também não tem problema. Então, a gente junta aqui as duas partes ali para não ficar é, torcido. Vamos pegar aqui a primeira alcinha, observe que aqui a gente tem duas. Vamos pegar aqui a primeira e passar o fio. A 
Aí, vamos aqui pegar a nossa segunda, podemos ir por aqui ou por aqui, tanto faz. Passo para cá, olha só. E passo para cá novamente. Aqui no ponto seguinte. Fecho ali e finalizo. Agora, essa outra aqui, a gente pode fazer a mesma coisa e depois... É só passar o fio lá para trás novamente, aqui no meu caso, do lado avesso, olha só. Aqui eu posso abrir o fio no meio para fazer aquele arrematezinho que foi aqui o que eu mostrei para vocês aqui, por exemplo, quando eu abri o fio no meio para fazer o arremate, mas eu vou fazer um aqui para te mostrar, olha só. Aqui eu vou deixar o fio não tão comprido para que eu consiga fazer um arrematezinho legal. Então, abro o meu fio no meio, então, aqui eu tenho 12 cabos, não necessariamente precisa ser seis para cada lado, mas você pode abrir ele ali, e aí, você vai pegar apenas uma parte do seu fio, vai colocar na agulha de tapeçaria, vai pegar uma alça bem próxima, e vai passar apenas uma das partes do fio. E aí, você vai dar ali o seu nozinho, o primeiro, você dá um nó normal, não aperta muito para não repuxar a sua peça. O segundo nó, você pode apertar bem, não tem problema. E aí, você volta aqui todos os cabos para a agulha de tapeçaria. E aqui, do seu lado avesso, você vai passando pelos seus pontos baixos já feitos, para poder fazer ali aquele arremate, olha só. Então, aqui, você pode ir passando... Por vários pontinhos, aqui eu passei por quatro, cinco pontos, acredito que seja o suficiente, porque não é uma coisa que a gente vai ficar puxando toda hora. E agora, eu vou fazer o meu arremate deste outro lado aqui, e aí, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, finalizei a nossa emenda, olha, se você olhar, ela está bem aqui, está praticamente perceptível. Caso isso te incomode, olha só o que você pode fazer. Pega ali a parte do seu mosquetão, deixa a divisória bem aqui, ó, olha só. E aí, você fica ali, perfeitamente ali com a sua peça. Então, aqui, na hora de colocar, é só você posicionar ali. Então, aqui não tem segredo. Tanto faz é, ser para este lado, como colocar ele virado para cima. Olha só que máximo que fica aqui a nossa peça. Suficiente aqui as 55 correntes, tamanho para você segurar na mão. E aqui você tem dois espaços bem grandes para você guardar ali as coisas. Olha só que legal que ficou. Então, essa nossa peça aqui, como eu disse lá no início do nosso vídeo, ela ficou com 78 gramas já aqui com a alça, com o mosquetão. E a medida dela aqui é 13 por 8 centímetros, no caso, fechada, né? Aqui, ela dá maior. É uma peça bem rápida e bem fácil de ser feita, porque são carreiras repetitivas. A parte que você tem um pouquinho mais de trabalho, na verdade, é só na hora de você costurar ali. Mas, nem é tanto, porque são só essas quatro laterais aqui. E aí, ela fica desta forma aqui. Então, essa aqui foi usado o Ecosoft amarelo ouro, essa daqui o Ecosoft cru, olha só. Então, a gente tem o mesmo tamanho, a mesma quantidade de carreiras, e também tem o Ecosoft na cor azul royal, que foi, olha que linda que fica essa cor. Talvez aí no seu monitor você possa ver diferente, mas essa aqui é a cor azul royal do Ecosoft, Fica lindo também, olha só. Então, você pode usar e abusar da sua criatividade aí para fazer em diversas cores, para você é, presentear, para vender. Então, aqui, como o nosso novelo aqui de Ecosoft, ele tem 422 gramas e o peso da nossa carteira é de 78 gramas, você consegue fazer 
quatro peças dessa com o um novelo e ainda sobra fio ali, de repente, para você fazer alguma outra coisa. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu gostaria de pedir, se você gostou, deixe o seu joinha para ajudar aqui o nosso canal. Essa foi a nossa videoaula de hoje, um super beijo para você e até a próxima!